Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani katika tafakari neno la Mungu Dominika ya nne ya Kwarezima mwaka biwa kilitujia katika kanisa. Ni siku ya 26 ya kujitakatifuza. Ni Dominika ya furaha kama wimbo wa mwanzo unavyoimba. Furahi Yerusalemu mshangilieni ninyi nyote mpendao. Furahini ninyi nyote mliao kwa ajili yake mpate kunyonya na kushibishwa kwa maziwa ya faraja zake. Isaya sura ya sita aya kumi hadi ya moja. Tunalikwa kufurahi kwa sababu pasaka ikaribu, ukombozi ukaribu, upatanisho umekaribia. Ndio maana mama kanisa katika sala ya mwanzo anatuombea akisema, "E Mungu, umeleta kwa namna ya ajabu upatanisho wa mwanadamu kwa njia ya neno wako. Tunakuomba utujalie bidii ya kujiweka tayari kwa ibada na imani kuadhimisha siku ijayo." Ni katika Dominika hii Altari inaweza kupambwa na rangi ya mavazi ya kilitujia yanaweza kuvaliwa ya rangi ya pinki badala ya rangi ya zambarau na vyombo vya muziki yaweza kutumika. Somo la kwanza ni la kitabu cha pili cha mambo ya nyakati sura ya 36 aya 14 hadi ya 16 na ya 19 hadi 23. Kitabu hiki kinasimulia kwa ufupi historia ya wana wa Israeli. Somo hili limegawanyika katika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza inatueleza juu ya misiba, bala na majanga ambayo Mungu aliviruhusu ya wapate wa Israeli kwa sababu ya dhambi zao kama adhabu kwao, adhabu aitoayo baba kwa mwanae kwa wema wake. Tunasoma kuwa wakuu wote wa makuhani na watu wakakosa mno sawasawa na machukizo yote ya mataifa wakainajisi nyumba ya Bwana Mungu kwa huruma yake aliwaonya na kuwasaisha kwa njia ya manabii lakini hawakuwasikia badala yake waliwadhi haki na kuyadharau maneno yake na kuwacheka manabii wake hata kusiwe na pakuponya matokeo ya dhambi na machukizo haya ni kuvamiwa na kuharibiwa kwa mji wa Yerusalemu na mataifa ya kipagani kubomolewa kwa hekalu lake watu wake kuteswa mateso mengi wengine kuuawa na wengine kupelekwa utumwani huko utumwani walilia kwa huzuni wakikumbuka uzuri wa kuishi nyumbani kama wimbo wa katikati unavyoimba kando ya mito ya babeli ndiko tulipoketi tukalia tukaikumbuka sayuni katika miti iliyo katikati yake tulivitundika vinubi yetu naam maana huko walituchukua mateka zaburi ya 137 aya ya kwanza hadi ya sita. Sehemu ya pili inaeleza kuwa wakiwa utumwani Waisraeli waliatambua makosa yao, wakayakiri na kuyajuta na kuomba msamaha kwa Mungu. Majuto na masikitiko yao yanajidhihirisha pale walipoambiwa waimbe baadhi ya nyimbo za sayuni wakiwa ugenini nao wakasema, "Tuimbeje wimbo wa Bwana katika nchi ya ugeni." Basi wakamlilia Mungu kwa viapo vya maneno mazito wakisema, "E Yerusalemu, nikikusahau wewe mkono wangu wa kuume na unyauke ulimi wangu na ugandamane na kakala kinywa changu nisipo kukumbuka ni majuto ya hali ya juu kabisa yanayotoka ndani ya mtima wa mioyo yao sehemu ya tatu ya somo hili inaeleza ukuu wa huruma na upendo wa Mungu kwa aliyekiri na kutubu makosa yake waisraeli walipotambua na kukiri dhambi zao Mungu aliwahurumia akawasamehe dhambi zao na kuwarejesha katika nchi yao kwa mkono wa koreshi mfalme wa jemi. nasi tukiyatambua makosa yetu tukakiri dhambi zetu na kuomba msamaha kwa moyo wa majuto kabisa Mungu baba yetu atatuhurumia na kutusamehe somo la pili ni la waraka wa mtume Paulo kwa Waefeso sura ya pili aya nne hadi ya kumi. katika somo hili mtume Paulo anashuhudia kuwa sisi tumekombolewa kwa upendo na huruma ya Mungu kwa mateso kifo na ufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo nasi tunashirikishwa ukombozi huu kwa njia ya ubatizo kabla ya ubatizo tulikuwa kama wafu sababu ya dhambi ni kwa njia ya sakramenti ya ubatizo tumezaliwa upya na kuvalishwa uzima mpya na wa milele kwa ubatizo tunaishi pamoja na Kristo tumefufuliwa na tumekombolewa naye mtume Paulo anatukumbusha kuwa hatukukombolewa kwa masaili ya matendo yetu bali ni kwa neema ya Mungu na matendo mema tunayoweza kutenda ni ishara kwamba neema ya Mungu inafanya kazi ndani mwetu. Basi tunabudi kumshukuru kwa kujitahidi kutenda matendo mema kwa kuwahudumia wengine. Injili ni kama ilivyoandikwa na Yohane sura ya tatu aya 14 hadi moja. Nayo imegawanyika katika sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza ni sura ya tatu aya 14 hadi matano. inatukumbusha tukio la kuinuliwa kwa nyoka wa shaba na Musa jangwani itakumbukwa kuwa Waisraeli baada ya kutoka utumwani Misri wakiwa jangwani kuelekea nchi ya hadi walikosa imani kwa Mungu wakamnunikia 
Mungu aliwaadhibu kwa kuwatuma nyoka wa moto wakawauma na watu wengi wa kafa na walipotambua kosa lao walimlilia Musa awaombe msamaha kwa Mungu Mungu akasikia kilio chao akawahurumia akawasemehe ndipo akamwamuru Musa atengeneze nyoka wa shaba na amtundike juu katika mti ili yeyote atakaye umwa na nyoka wa moto akimtazama nyoka wa shaba aweze kupona ifahamike kuwa sio nyoka wa shaba aliyewaponya bali ni uti na imani yao kwa Mungu nyoka wa shaba alikuwa ni ishara tu kwao zaidi sana hii ilikuwa ni ishara ya kuinuliwa kwa Yesu Kristo msalabani ili kila mtu amaminie awe na uzima wa milele katika yeye nasi kila tumtazamapo Yesu Kristo aliyetundikwa msalabani kwa imani tunapata uzima wa milele sehemu ya pili ni sura ya tatu aya 16 hadi ya 18 inaeleza upendo wa Mungu kwa mwanadamu uliyomfanya amtoe mwanae wa pekee ili kila mwaminia asipotee bali awe na uzima wa milele na sehemu ya tatu sura ya tatu aya 19 hadi moja inaeleza ukinzani uliopo kati ya maisha ya nuru na maisha ya giza ukinzani huu ndio unaotoa hukumu na hukumu yenyewe ndio hii nuru imekuja ulimwenguni na watu wakapenda giza kuliko nuru kwa maana matendo yao yalikuwa maovu maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru wala haji kwenye nuru matendo yake yasije yakakemewa bali yeye aitendaye kweli huja kwenye nuru ili matendo yake yaonekane wazi ya kuwa yametendwa katika Mungu mafundisho haya yanatokana na mazungumzo kati ya Yesu na Nikodemu farisayo mmoja wa baraza kuu la Wayahudi yaani Sanhedri Baraza la juu kabisa la utawala lililoundwa na wazee sabini pamoja na kuhani mkuu Nikodemu alimwendea Yesu usiku kwa kujificha Injili ya Yohane sura ya tatu aya kwanza hadi ya tatu Nikodemu akiogopa asifahamike kuwa ni mfuasi wa Kristo aliogopa kufahamika kuwa yeye ni mtu wa nuru mtu wa haki anayetenda mema anayempendeza Mungu anayeshika amri maagizo yake hivyo anaamua kuenenda katika giza hali hii inaweza kumkuta mtu yeyote tukifanya hivyo Yesu anatuambia tumekwisha kuhukumiwa iko hivi ukipenda maisha ya giza unamilikiwa na ibilisi unakuwa mtumwa wake naye akisha kuchukua mateka anakutenda jeuri kadiri anavyotaka na anavyopenda atahakikisha amekushakaza vilivyo naye hata kuacha mpaka pale utakapotubu na kuirudia nuru ya kweli Yesu Kristo Bwana na mkombozi wa maisha yetu tujitahidi basi kuishi maisha ya nuru ili tuwe watu wa amani na furaha. Nikodemu alimwendea Yesu kwa kificho kwa kuogopa kupoteza kazi, cheo, mali na heshima yake mbele ya watu. Nasi tunaweza kufanana naye tunaposhindwa kuushuhudia na kuuishi Ukristo wetu ipasavyo, kuogopa kukemea maovu, kusimamia mafundisho ya imani yetu, kuuminya ukweli, kupindisha amri za Mungu na sheria za kanisa ili tupendwe na watu, tuonekane wazuri na wema mbele zao. Tukumbuke kuwa Mungu anajua yote hata mawazo yetu hadanganywi wala hadanganyiki tuishi Ukristo wetu tuishuhudie kweli nasi tutakuwa huru Nikodemu baada ya kuelewa maana ya fumbo la umwilisho na mateso ya Yesu akawa na ujasiri na nguvu ya kumshuhudia Kristo hata kumtetea waziwazi mbele ya baraza la wasio haki Yohane sura ya saba, aya msini hadi msini na tatu na baada ya kifo chake alinunua manukatu na manemane ratili mia kwa ajili ya maziko yake Yohane 19 aya 39 kwa kuwa imani bila matendo imekufa kama anavyotuambia Yakobo katika sura ya pili aya 17 basi imani yetu inadhihirishwe katika maisha yetu ya kila siku tukimshuhudia Kristo kwa maneno na matendo yetu ili tupate kustahilishwa kupata uzima wa milele nayo sala baada ya kumnywa nayo tuombea makanisa akisema e Mungu unayemtia nuru kila ajaye ulimwenguni humu na kuomba uitie mioyo yetu nuru ya neema yako tuweze kuwaza daima ya kupendezayo wewe mwenyezi na kukupenda daima itupe nguvu na hamu ya kumwamini siku zote Bwana na mokozi wetu aliyoinuliwa juu msalabani ili tupate uzima wa milele tumsifu Yesu Kristo kutoka studio za Radio Vatikani ni mimi Padre Pascali Irondo